எனக்கு வந்து நான் வந்து எல்லாரும் போலேயும் தான் எல்லாம் ஜாலியாக சுற்றினே ஜாலியாக இருப்பேன் ஏண்டா இப்படி சுற்றுற ஒரு நல்ல லைஃபுக்கு போ நல்ல ஒரு இடத்துல இரு நல்லா இந்த மாதிரி இருந்துக்கணும் நான் இந்த மூலை அடிக்கிறத கூட ஒரு சீசனில் நான் அசிங்கமாக தான் நினச்சேன் ஏன்னா நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணேன் அந்த பொண்ணு வீட்டில் வந்து இவன் வந்து வெட்டியாக வேலை செய்கிறான் காக்கா சுருத்துன்றான் நாங்கள் எனக்கு அதை பற்றி எனக்கு வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டமாகிடுச்சி வானம் அந்த மூலை தண்ணி விட்டுடலான்னு நினச்சேன் என் பிள்ளைங்க அந்த தொழில் ஏதாவது பெயிண்ட் வேலைக்கு போயிடலாம் இல்லை குப்பா காகிதம் புரியலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் வந்து இதில் இதில் இருக்கிறவங்களாம் மேலுக்கு மேலுக்கு போவ தான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு மியூசிக்னா இது இவ்வளோ பெரிய விஷயம்ட்டு அதுக்கு காரணம் வந்து எங்கள் அண்ணன் தான் குழந்தையிலேருந்து நம்மளுக்கு மோத்து மேலே ஆரம்பம் கொண்டு ஒரு இது இதாக இருந்தது அப்போ அவ்வளோ தெரில அந்த அளவுக்கு பெரிய இதுவாக வர இருந்தது கற்று கொடுத்தது நாங்களாக இருந்தாலும் இப்போ பேர் சொல்கிற அளவுக்கு அவர் தான் வந்து வணக்கம் என்னுடைய பேர் சரத்குமார் நான் வந்து ஓட்டேரி சிறுகாட்டில் சட்டி மூலம் ப்ளே பண்ணுறேன் என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து டெத்தில் மூலம் வாசிக்கிறது கல்யாணத்தில் மூலம் வாசிக்கிறது கோவிலில் மூலம் வாசிக்கிறது திருவிழாவில் மூலம் வாசிக்கிறது இதுதான் என்னோடய வேலை கெரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்லேயே சுடுகாடு இருக்குது ரெண்டு சுடுகாடு இருக்குது அதாவது கிறிஸ்டின் கல்லறை ஒன்று இருக்குது இந்து சுடுகாடு ஒன்று இருக்குது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அது சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு வந்து அங்கே சுடுகாட்டுக்கு டெத்து போகும்போது அந்த மூலம் வாசிட்டு போவாங்க அந்த சவுண்டு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு ட்ராவல் ஆகிருந்து கேட்டு 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 நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆகும்போது நம்ம வந்து அந்த டெத்தில் போய் டான்ஸ் டான்ஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் அந்த டெத்து போயிட்டே இருக்கோம் அவங்க கூட அப்படியே ஜாலியாக அவங்க கூட நாங்கள் உள்ளே போய் மிங்கல் ஆகி அப்படியே ஜ டான்ஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் அப்படியே ஜாலியாக அந்த சின்ன பசங்க சின்ன வயசில் விளையாட்டு மைண்டு அந்த மாரி இருக்கிற பட்சத்தில் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எனக்கு சட்டி மூலத்து மேலே ரொம்ப ஆர்வம் வந்தது நான் வந்து சட்டி மூலம் வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஆசை வந்தது சட்டி மூலம் வாசிக்கணும்னு நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்பேன் அவங்களால நீ ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்க படிடா போயிட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எங்கே இங்கே இதில் வராது நான் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப கெட்டு போயிடுவேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அதெல்லாம் நான் கேர் பண்ணிக்க மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் வந்து சட்டி மூலம் கட்டை மூலம் கோவிலில் வந்து வாசிப்பாங்க அது வந்து ராஜவாதியம்னு சொல்லுவாங்க ராஜமேளம் அதோட பின்னே பேரே வந்து ராஜமேளம் எனக்கு வந்து மூலம் வாசிக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் ஒரு நாள் போயிட்டு என்னுடைய குருநாதரை பார்த்து நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து மூலம் கற்றுக்க ஆசையாக இருக்குது எனக்கு வந்து மூலம் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார்னா ஏ நீ வந்து என்னோடய அவங்க அப்பா வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு ஓவியர் உங்கள் அப்பா நீ வந்து மூலம் அடிக்கிறதுக்கு கேட்குறிய இது நியாயமா அப்படின்னாரு நியாயமோ தவறோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு சரி நான் உனக்கு உடனே கற்றுக் கொடுத்தா உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து என்ன சண்டைக்கு வந்துடுவாங்க ஏன்னா உங்கள் ஃபேமிலியில் யாரும் மூலம் அடிக்கிறவங்க கிடையாது நீங்கள் சொந்தக்கார தான் ஆனால் தூரத்து சொந்தம் உங்கள் டேடி உங்கள் மம்மி வந்து ஒத்துப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியல நான் கூப்பிட்டு போது வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு நாள் பசங்களெல்லாம் கூட்டி சுடுகாட்டுக்குள்ளே வந்து கட்டை மூலம் எடுத்துகிட்டு போய் 
எல்லாருக்கும் ட்ரைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்போது நான் கேட்டேன் என்ன என்ன சித்தப்பா நான் சித்தப்பா தான் கூப்பிடுவேன் அப்பான்னு கூப்பிடுவேன் என்னப்பா எனக்கு மூலம் கற்றுறேன்னு சொன்னீங்களே இந்தமாரி நீங்கள் க கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கீங்க நானும் வந்து கற்றுக்கிறேன் கற்றுக் கொடுங்க சரி உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் வரணும் அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சால் என்னை வந்து சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் மறைமுகமாக போய் அந்த குரு தட்சணை அந்த மாதிரிலாம் முறையாக வந்து வெத்தலை பார்க்கு இதெல்லாம் வச்சு அவர்கிட்ட காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி முத முதல்ல நான் கற்றுக்கின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து கட்டை மூலம் கட்டை மூலம் பலகன்னு சொல்லுவாங்க டேப் சட்டி வந்து நான் போகிற போக்கில் எனக்கு சட்டி ரொம்ப பிடிக்கும் கட்டை மூலம் ப டே பறையோடு எனக்கு சட்டி மூலம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் எனக்கு சட்டி மூலம் வந்து மைண்ட் செட்டு நான் நிறைய பேர் பார்ப்பேன் அரும்பாக்கத்தில் வந்து ஜோசப் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்திருக்காரு அவர் வந்து ஒரு பெரிய வேலைக்காரர் ஐநா வரத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அமுல் ராஜின்னு சொல்லி ஒருத்தருக்காரு அவங்களும் பெரிய வேலைக்காரங்க இங்கே நம்ம ஏரியாலேயே எங்கள் மாமா ஒருத்தருக்காரு அவர் பேர் பாளையம் அவர் தான் என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் நான் வந்து சட்டி மூலம் வாசிக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டதே அவரால் தான் ஏன்னா அவருடைய ஸ்டைல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அவர் மாற்றுறது அந்த பொசிஷன் வைக்கிறது அந்த வாசிக்கும் போது செக் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த வாசி டோன் எப்படி இருக்குது பெரம் ஸ்டிக்கு செட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த செக் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டைலே வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த அவர் வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த் ரசிகர் அவர் விஜயகாந்த் ரசிகர்ன்றதுனால அவர் சென்டர் கோடு எடுத்து தலை வருவார் அவர் அது வாசிக்கும் போது அந்த முடி அப்படி ஆடும் அவர் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு அவர் அவரை பார்த்து நான் கற்றுக்க ஆரம்பித்தேன் எனக்கு சட்டி மூலம் யாரும் வாசிக்க சொல்லித்தரல நானே வந்து சுடுகாத்தில் வந்து டெத்து வரும் அப்போ அந்த பூ அலங்காரம் பண்ணி டெத்து சாவு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதில் வந்து இந்த கலர் கலராக ஜிகனா மாதிரி தொங்கி ரெண்டு ரெண்டு ருத்மியர் தொங்கி தொங்க வச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதில் வந்து ஒரு தகுடு மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதை நான் என்ன பண்ணுவேன் டெத்து வந்துட்ட பிறகு நான் அதை அதை எடுத்து அதை பிரித்து அந்த தகுடை வந்து ஒன்றாக்கி அதை கல் வச்சு அடித்து அதை உடச்சி அது ஸ்டிக் மாதிரி ரெடி பண்ணி சமாதி இருக்கும் சுடுகாட்டில் சுடுகாட்டில் சமாதியில் உட்காந்து நான் வாட்டினு காட்சின்னு இருப்பேன் அப்படி எங்கள் குருநாதரை சொன்ன ராஜேந்திரன் அவரும் திட்டு வர என்ன வந்து ஆனால் லூசுதனமாக பண்ணுற போய் படிடா உங்கள் அப்பா வந்து நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு சிட்டியில் பேர் போன ஆள் உங்கள் அப்பா நீ வந்து மோலடிக்க வந்து இந்தமாரி இங்கே பண்ணிடு பண்ணுறிய நீ வராத அப்போ இல்லை நான் இங்கே தான் இருப்பேன் எனக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு நான் இதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்படியே பார்க்க பார்க்க அவர் என்னாச்சுன்னு தெரில ஒரு நாள் என்னை வந்து ஒரு கோவிலுக்கு மோலடிக்க அமிச்சார் அந்த வேலைக்கு வந்து என்னை நீ போய் வாசி இதில் போய் ஃபஸ்ட்டு நீ வாசி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நீ அப்புறமா நான் உனக்கு வந்து நான் நிறைய வேலையில் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லி என்னை அமுச்சு விட்டார் வாசிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த அந்த பேமெண்ட் வாங்கி எடுத்துப்படி எங்கள் குருநாதர்கிட்ட நான் தான் அதுமாதிரி கொடுக்குறேன் இந்தாங்க நீங்கள் அமுச்ச வேலையை வந்து நல்லா வெற்றிகரமாக முடிச்சு நான் தந்து கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என் கையில் எடுத்துமே கொடுக்குறேன் எனக்கு முத முதல்ல சம்பளம் வந்து ஒரு நாளைக்கு போ போய் கோவிலுக்கு மூலம் அடித்தா காலையில் சாயந்தரம் பதினஞ்சு ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் பதினஞ்சு ரூபாய் எனக்கு கொடுத்தாங்க எனக்கு ரொம்ப இப்போ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பதினஞ்சு ரூபா நம்ம சம்பாரிச்சிருக்கோம் இது வந்து ஒரு எட்டு ஒம்பது வயசு அப்போவே நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் போக 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 டெத்தில் வந்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் டெத்தில் வந்து டோல் வாசிப்பேன் அப்புறம் கட்டை மூலம் வாசிப்பேன் சட்டி ஓரளவுக்கு வாசிப்பேன் அப்படியே அப்படியே நம்ம கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படியே போ கோவிலுக்கு வாசிக்கிறது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கல்யாணத்துக்கு வாசி போக ஆரம்பித்தேன் கல்யாணத்தில் வந்து இந்த பேண்டு வாசிப்பாங்க தாண்டியாலாம் வாசிப்பாங்க இப்போது அந்த ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு கல்யாணத்தில் தாண்டியா வாசிக்கிறதுலாம் ரொம்ப ட்ரெண்டு அப்படியே போக 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 கானாவில் வந்து ரொம்ப ஈர்ப்பு நமக்கு கானா பாட்டுன்னா கானானாலே நாச்சனை தான் கானா வந்து நாச்சனையில் தான் பிறந்திருக்கு அதனால் நம்ம அதை லைக் பண்ணலனா நாச்சென்னை வாசியே வடச்சென்னை வாசியே கிடையாது கானா வந்து வேறு லெவலான ஒரு ஜூன் பட்ட ஜாதியில அண்ணல் பிறந்தரு தவிர்க்க முடியாத தலைவரா இங்க வாழ்ந்தாரு ஜாதி பேர வச்சுக்கினே ஆட்டம் காட்டினே நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு தான் கூட்டம் கூட்டுனேன்
ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே கானாவில் வந்து டோலாக்கு வாசிக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை வச்சு டோலாக் ஜெகன் சொல்லி ஒருத்தருக்கார் அவர் தான் வந்து நம்ம நார்த் சென்னையிலே டோலாக்கு வாசிக்கிறதுல ஃபேமஸ் அவர் ஏரி வாசிக்காத மேடை கிடையாது டோலாக் லெஜண்டு சொல்லலாம் எனக்கு ரொம்ப டோலாக்கு வாசிக்கிறதுல வந்து எனக்கு என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து கானா டோலாக் ஜெகன் உணரப்பட்ட ஜெகன் சொல்லுவாங்க அவருக்கு வணரப்பட்ட டோலாக் மாஸ்டர் ஜெகன் சொல்லுவாங்க அவர் பேரு எனக்கு இன்னும் அவருக்கு ரொம்ப சூப்பராக வாசிப்பார் அவர் வந்து கவாலிலாம் வாசிப்பார் போயிட்டு க கவாலினா முஸ்லீம் தர்காலெலாம் பண்ணுவாங்க ரஹ்மான் கூட லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஒரு மேடையில் ஒரு ஷோ பண்ணியிருந்தார் கவாலி சூஃப் சூஃபி தான் நினைக்கிறேன் சூஃபி தான் அதான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் வாசிப்பாருனா அது கூட போவேன் என்னை கூட்டு போவார் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் மோல வாசிக்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் டோலாக் வாசிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு அவர் கூட போ ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்படியே அவர் கூட அவர் வாசிக்கிறத பார்க்க ஆரம்பித்தேன் நானும் அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு டோலாக் கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னார்னா உனக்கு வந்து ப்ராப்பராக உட்கார வச்சு கற்றுக் கொடுத்தா நீ கற்றுக்க மட்டும் உன் மைண்டில் ஏறாது ஏன்னா நீ வந்து மூலம் அடித்து உனக்கு அந்த மூலம் வாசிக்கிற மைண்டில் மைண்டில் இருக்க நீ அதனால் முறையாக வந்து உனக்கு உட்கார வச்சு கற்றுக் கொடுத்தா நீ கற்றுக்க முடியாது உனக்கு அந்த நாலேஜி இருக்குதான்னு எனக்கு தெரியல நீ என் கூட ட்ராவல் ஆகு நீ என் கூட நிறைய கானாக்கு வந்து வாசி அப்படின்னு சொன்னோன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம வந்து மோல அடிச்சுட்டு இருக்கோம் நல்ல ஒரு லெஜண்ட் கானா வா கானாவில் வந்து டோலாக் வாசிக்கிற பிளேயர் நம்பர் ஒன் அவர் தான் அவர் வந்து நீ என் கூட வந்து வாசின்னு சொல்கிற அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் செம்ம ஹாப்பி எனக்கு நான் அப்படியே அவர் கூட கானாக்கு டோலாக் வாசிக்க போவேன் டோலாக்கு அவர் இப்படி வாசி அப்படி வாசி பறஞ்சு இப்படி வைக்கணும் எங்கே சாப்பு வைக்கணும் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணணும் எவ்வளோ ஸ்பீடு வாசிக்கணும் எந்த இடத்துல ஸ்பீடு வாசிக்கணும் எந்த இடத்துல லோவாக வாசிக்கணும் எல்லாமே சொல்லி நம்ம ஏரியாவில் வந்து பொன்னன் ஸ்ட்ரீட் நம்ம ஏரியா பக்கத்தில் பொன்னன் ஸ்ட்ரீட்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஆள் அவங்க அவங்க பேர் வந்து எத்திராசன் அவங்க பேர் நல்ல மனுஷன் அவர் வந்து இறந்துட்டார் அவர் டெத்தில் வந்து கானா வச்சாங்க கானாக்கு வந்து நம்ம வதேர் வந்து அப்போ ஜெகன் மாமா வந்து பாட்டினார் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஆடியோ போடுவான் தினேஷ் அவன் தான் அந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்கு சவுண்ட் போ போடுறான் அப்போது நான் அவன் கூட இருக்கும்போது எனக்கு டோலாக் வாசிக்கணும் ரொம்ப ஆசை இல்லை நான் கேட்டேன் வாதே நான் மீறி டோலாக் வாசிக்கிறேன் ஏன்டா கேட்குறேன் வந்து வாசிரா சொல்ல ஸ்டேஜில் எனக்கு செம்ம சந்தோஷம் நான் போய் ஸ்டேஜில் போயிட்டு டோலாக் வாசி எனக்கு ரெண்டு மூணு மூணு நாலு பாட்டு வாசேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுலேருந்து என்னுடைய கானாவில் வாசிக்கிற கெரியர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படியே நிறைய ஸ்டேஜ் கச்சேரி இவங்க அப்போது வந்து வின் வினோத் ஜெகன் வினோத் அண்ணன் வந்து வேறு லெவல் அப்போ செம்ம ஃபேமஸ் இப்போவும் ஃபேமஸ்ஸு அப்போ இன்னும் வேறு லெவலில் பிரம்மாண்டமான பாட்டு இந்த நிறைய பாட்டு லைசன்ஸ் இல்லாமல் வண்டியே ஓட்டாது சார்ஜெண்ட்டு பீசி கிட்ட தேவையில்லாம மாட்டாது ரொம்ப ஃபேமஸான பாட்டு அது அது வந்து ரொம்ப பெரிய ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவர் அவேர்னஸ் சாங் அது அந்த அந்த டைமில் யாருமே வந்து அவர்னஸ் சாங் அவ்வளோ மேபி பாடியிருப்பாங்களே எனக்கு தெரில வினோத் அண்ணன் பாட்டு வந்து வேறு அளவு ஃபேமஸ் அப்போது அப்போ வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் க வினோத் அண்ணனும் ஜெகன் மாமாவும் சேர்ந்து ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க கானாவின் இருமலைகள்னு சொல்லி ஒரு ஆல்பம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க 
அதில் ஜ வினோத் ஜெகன்மோகன் வந்து சேராட்டோ பற்றி ஒரு பாட்டு பாடிப்பார் சேராட்டோ சேராட்டோ ஜனங்களுக்கு போராட்டம் அஞ்சு ரூபா கையில் கொடுத்த பறக்கிறாண்டா பிளைன் ஆட்டோ ஏறுங்கப்பா ஏறுங்க சார் ஆட்டோ உள்ள நம்ம ராயபுரம் கல்மண்டபம் காசி மேடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த பாட்டெலாம் வந்து அந்த ஆல்பமில் தான் அப்போ வந்து செம்மா ஃபேமஸ் அந்த ஆல்பம் அந்த பீக்கில் வந்து கச்சேரி இவங்க வந்து நிறைய கொடுக்க கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க நிறைய கச்சேரி போக ஆரம்பித்தாங்க நானும் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து என்னை வந்து அவங்க அவங்களோட டீமில் வந்து என்னை வந்து ஒரு டோ டோலக் பிளேயராக என்னை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க நான் வந்து அந்த டீமில் டோலக் பிளேயராக வாசிக்க செட் ஆனேன் என் ஃப்ரெண்டு மூர்த்தி தான் அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணான் அவன் அவன் தப்ளிஸ்ட்டு அவனும் நம்பர் ஒன் கனரும் நம்பர் ஒன் தப்ளிஸ்ட்டாங்க மூர்த்தி வந்து எனக்கு நிறைய ஸ்டேஜில் வந்து புஷ் பண்ணான் நீ வாசி பயப்படாத தைரியமாக வாசி யாரை பார்த்தும் பயப்படாத உங்ககிட்ட திறம இருக்குது நீ வாசி வாசின்னு அந்த புஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு குணம் வேணும்ல யாருமே அது பண்ண மாட்டாங்க மூர்த்தி வந்து அதை புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி நான் அவன் சொன்னால் நான் வாசிக்கிட்ட பாரு என்னை ஃபாலோ பண்ணு நீ உனக்கு தோணுது உனக்கு நீ உன்னோடய மைண்ட் செட்டில் வர்றத நீ ப்ளே பண்ணு என்னையும் பாரு எந்த இடத்துல நிறுத்தணும் எந்த இடத்துல கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தான் எனக்கு அதுலேருந்து அப்படியே கரியர் போயின்னு இருந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கல்யாண கச்சேரிக்கு வந்து நம்மளை வாசிக்க கூப்பிட்டாங்க கல்யாண கச்சேரியில் வந்து பாலச்சந்திர மாமா வந்து அவர் நம்மளை கூப்பிட்டு போனார் நிறைய கல்யாண கச்சேரியில் சட்டி டோலாக்கு அப்புறம் போக்கிஷன் குட்டி குட்டி கஞ்சிரா அப்புறம் இந்த ஷேக்கர் இதெல்லாம் வாசிப்பேன் அப்படியே போச்சு போயிட்டே இருக்கிற டைமில் வந்து ஒரு ஃபோன் கால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லிரிக் ரைட்டர் லோகண்ணன் அவர் வந்து எனக்கு அண்ணன் என்ற ரிலேட்டிவ் அவர் ஆனால் என்ன அப்புறம் தான் சொன்னார் ரிலேட்டிவ்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு அவர் ரிலேட்டிவ்னு தெரியாது அண்ணன் வந்து நிறைய பாட்டு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ சரண் சரவடி சரணுடைய முதல் பாட்டே வந்து லோகண்ணன் பாட்டு தான் நம்ம தான் வந்து வாசிச்சிருக்கோம் முத முதல்ல சரவடி சரணுடைய பாட்டுக்கு என்னை வாசிக்க கூப்பிட்றாரு லோகண்ணன் தம்பி இந்த மாரியா இந்த மாரி ஒரு பாட்டு வாசிக்கணுண்டா கானா பாட்டு நம்ம தம்பி சரண் தான் பாடுறான் சபை சாலமன் மியூசிக்டா வந்து வாசிக்கணும் சரி நான் வந்து வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முத முதல்ல அந்த சரனுக்கு வாசி கொடுத்தேன் அதில் வந்து லோகண்ணன் பழக்கம் கிட்டத்தட்ட வந்து லோகண்ணனுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது பாட்டு நான் ஒர்க் பண்ணியிருப்பேன் இது வரைக்கும் சினிமாலேயும் சரி சினிமாவில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு தான் மீம்பி எல்லாமே கானா தான் போயிட்டுருக்க அப்படியே போயிட்டே இருந்தது ஜேர்னி ஒரு நாள் கால் பண்ணார் இந்த மாதிரி பா ரஞ்சித் அண்ணன் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறாரு கேஷ்லெஸ் கலெக்டர்னு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணுறாரு அது வந்து நீ வா அதுக்கு ஆடிஷன் நடத்துகிறாங்க நீ வா உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ அதில் ஒர்க் பண்ணு இல்லைனா நோ ப்ராப்ளம் நீ எப்பவும் போல் நீ உன்னோடய லைஃப்பில் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னார் சரி ஓகே அண்ணன் சொல்கிறாரு என்ன அண்ணன் சொன்னால் நல்லது தான் சொல்லுவாருன்னு சொல்லி நான் போனேன் ஆனால் அங்கே போனால் எனக்கு முன்னாடி லோகண்ணனுக்கு லோகண்ணன் சொல்லியிருக்காரு செலெக்ஷன் நானும் ஒரு குழந்தைன்னு சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அதுதான் கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் பண்ணுறதுக்கு நட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் தான் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் கூப்பிட்டு வச்சு கொலாப் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ரஞ்சித் அண்ணன் கிட்டே புஷ் பண்ணியிருக்காங்க யார் யாருன்னா நம்ம தரணி கானா தரணி பாலச்சந்திர மாமா அப்புறம் குணா மாமா அப்புறம் தினேஷ் இவங்கெல்லாம் புஷ் பண்ணியிருக்காங்க சரத் வந்து இதில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா சரத் வந்து நிறைய விஷயம் வாசிப்பான் நான் சொல்ல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு புஷ் பண்ணுவோம் சரி ஓகே வர சொல்லுங்கள் ஒரு நாள் ஆடிஷன் வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு தென்மானை கிட்ட சொல்லுவோம் தென்மானை வந்து கோடம்பாக்கத்தில் ஒரு ஸ்டுடியோ புக் பண்ணி ஆடிஷன் வச்சாங்க நான் என்னை கேட்டாங்க நீ என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பேன் அப்படின்னாங்க நான் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பேன் சொன்னேன் ஆடா அப்படி பார்த்தேன் வாட் த ஃப் அப்படி மாரி பார்த்தேன் என்னென்னா அப்படி சொல்கிறீங்க நான் எதுக்கு அப்படி பார்க்குறீங்கன்னு கேட்டேன் என்ன சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பியா எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா சரி ஓகே நான் ஆடிஷன் எடுத்து வந்து வாசிக்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன ஃபார்ட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்துகிட்டு
சரத் நீ கன்ஃபார்மாக செலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன யார் தென்மானை சொல்கிறாரு ஆனால் ரொம்ப நன்றிண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே நான் வரேன் உனக்கு பேர் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து பசங்களை கேட்டேன் பேக் வாங்கினாங்க நிறைய பேர் அப்போ எனக்கு கௌதம் வந்து எனக்கு கூட சப்போர்ட்டாக நின்னா நான் வந்து வாசிக்கிறேண்ணா அப்படின்னு சொல்லி சரி ஓகேப்பா வாடா வாசிரா என் தம்பி தான் ஆகணும் சரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் போகணுன்னு சொல்லி கௌதம் வாசிக்க சொன்னார் தென்மானை கௌதம் வாசிக்கத பார்த்தோன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு யூனிக்கான ஒரு டேலண்ட் இருந்தது அவங்ககிட்ட ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம் இருந்தது தென்மானை வந்து அவனை செலெக்ஷன் பண்ணிட்டார் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அப்படியே எங்களுடைய கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு கேஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ரிகர்சல் வச்சாங்க ஆறாவது ரிகர்சலில் தான் நம்ம வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு பேண்டாக உருவாகணும் கேஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவாக ஒரு பேண்டை உருவாகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸ்டர்ஸ் கலெக்டிவ் நிகழ்ச்சி வந்து ரஞ்சித்தனை பெரிய ஸ்டேஜ் போட்டு நம்ம சிஎஸ்ஐ பெயின் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் லைட்லாம் போட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப பிரமிச்சு போய்ட்டு வந்தாங்களாம் முதல் மேடை அவ்வளோ க்ரௌடு நாங்கள் நம்ப நாங்கள் நினச்சே பார்க்கல நாங்கள் நினச்சிருப்போம்னா ஒரு ஐநூறு பேர் ஆயிரம் பேர் வருவாங்க வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க இதெல்லாம் யார் பார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் கிரவுண்டே ஃபுல்லாகி வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் பீப்புள் ஃபஸ்ட்டு நிகழ்ச்சியிலே நானாக பார்த்துட்டு அப்படியே என் கண்ணில் தண்ணி வந்துச்சு நான் முத முதல்ல இவ்வளோ பெரிய மேடையில் அதுவும் கோட் ஷூட்டு போட்டு சட்டி மூலம் மாட்டி ஒரு மேடையில் நின்று வாசிக்கிறேன் ஏழாயிரம் பேர் நின்று பார்க்குறாங்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஒரு கச்சேரி நாங்கள் கச்சேரி வாசிட்ருக்கோம் அந்த டைமில் வந்து கானா பாலனை வந்து ஜெகன் மாமாவுக்கு கால் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டிங் வாசிக்கணும் அண்ணன் படம் ரஞ்சித் அண்ணன் படம் வந்து வாசல் கொடுத்துருப்பான் சொல்லி ஜெகன் மாமா கால் பண்ணுறாரு அப்போ நாங்கள் கச்சேரியில் இருக்கோம் நான் பிரேமு வெங்கடேஷன் சொல்லி ஒரு ஃப்ரெண்டு விஜய்னு சொல்லி ஒரு தம்பி ஜெகன் மாமா பிரேம் பிரேம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கீபோர்ட் வாசிப்பு அவர் அவனும் வந்து பேண்ட் இங்கே ஃபேமஸ் ஆர்டி பேண்ட்னா ஃபேமஸ் அவங்க சிட்டிக்குள்ளே நல்லா ஃபேமஸான பேண்டு அவனும் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் நாங்கள் ரெக்கார்டிங் வாசம் போனால் ரஞ்சித் அண்ணனும் சந்தோஷ் நாராயணன் சாரும் எங்களை வெல் வெல்கம் பண்ணுறதுன்னு நின்றுட்டு இருக்காங்க சந்தோஷ் நாராயணன் சார் வீட்டுக்கு கீழே எனக்கு அப்போ சந்தோஷ் நாராயணன் சார் யாருன்னே தெரியாது எனக்கு அவர் மியூசிக் டேரக்டர்னே எனக்கு தெரியாது நான் போனேன் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எங்களுக்கு கார் புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் ஏற்றிட்டு காரில் போனோம் ஸ்டுடியோக்கு போனோம் போனால் ரஞ்சித் அண்ணன் மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் ரஞ்சித் அண்ணன் தான் எங்களை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறாரு மியூசிக் டேரக்டர் எங்களை வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணல ரஞ்சித் அண்ணன் தான் எங்களை கோஆர்டினேட் பண்ணுறாரு இப்படி வாசிக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி வாசாது நல்லாயிருக்கும் இங்கே இப்படி வாசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை சந்தோஷ் நாராயண் சார் வந்து சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு உள்ள மெட்ராஸில் வந்து இறந்திட வான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும் இறந்திடவா நீ பிறந்தாய் அந்த பாட்டில் நடுவில் வந்து ஒரு சட்டி மூலம் சீக்கிரம் சோறம் ஒத்தடி டின் தின் தங்க தர்றங் தர்ற அது வந்து நம்ம வாசல் நானும் நடுவில் நிறைய மூவிகள் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் நிறைய பாட்டுகள் சினிமாவில் நிறைய பாட்டு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கருப்பர் நகரன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அப்புறம் அட்டின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் கதை மாறுதுன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் நீ யாருன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் கிட்டத்தட்ட நான் அந்த கேஃப்லேயே சினிமாவில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி த்ரீ மூவி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பேன் நடுவில் அண்ணன் க சார்பேட்டா ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ரெண்டு வாரம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் எங்களுக்கு தெரிய வந்தது நாங்கள் வந்து கேசஸ் கலெக்டிவ் பேண்டு வேலையாக ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ரிகல்சரு புது பாட்டு நாட்டில் நடக்கிற என்ன பிரச்சனை நடக்குது இது எது இதில் பாட்டில் வைக்கலாம்னு சொல்லி அந்த டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு ரிகல்சரும் போயிட்டுருக்கு ஏ நாளைக்கு ஆஃபீஸ் ஓட அப்படின்னாரு நான் எதுக்கு எதுலாம் கேட்கல ஏன்னா அவர் சொன்னால் ஒரு க ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லுவார் சரி ஓகே நான் வந்துடணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஆஃபீஸ் பண்ணேன் இந்தமாரி இப்போ படம் வாசிக்கணும்டா இது பண்ணோண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் சரிங்கண்ணா ஓகே நான் பண்ணிடலாண்ணா அப்படின்னு சொன்னேன் தென்மானம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணார் சரத் நல்லா வாசிப்பான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சந்தோஷ் நாராயணன் சார்கிட்டையும் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு சரத் நல்லா வாசிப்பான் சந்தோஷ் நாராயணன் சார் வந்து அதுக்கு முன்னாடி சிங்கிங் ஸ்டார்னு ஒரு ஷோ அந்த ஜி தமிழில் நடந்தது அதில் வந்து ஃபைனலுக்கு வந்து என்னை கெஸ்
வந்து கட்டிப்பிடிச்சி சூப்பராக வாசிக்கிற செம்மையாக வாசிக்கிற உங்களோட ஃபிங்கரிங் வந்து சூப்பராக இருக்குது நீ பெரியால் வருவேன் அப்படிலாம் சொன்னார் நான் வந்து ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஆசீர்வாதெல்லாம் வாங்கிட்டு இப்போ இன்னும் சந்தோஷம் வரேன் சார் சரத்தா வராருங்களா ஒன்றும் பிரச்சனை நோ ப்ராப்ளம் நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு முப்பது பேர் வேணும் ஒரு கல்யாண வீட்டில் வாசித்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் வேணும் அதையும் எடுத்துகிட்டு வா அப்புறம் இந்த சட்டி நம்ம டோல் கட்டை இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வா எல்லாமே கொலப் பண்ணி நம்ம ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க சரிங்கண்ணா ஒரு டேட் கொடுங்க சொன்னால் டேட் கொடுத்தாங்க நானும் ஆளுங்களெல்லாம் செட் பண்ணி பிரேம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரேம் சொன்னேன்ல அவங்ககிட்ட சொல்லி பேண்ட் செக்ஷன் அவங்கள்ட்ட செட் பண்ண சொல்லி மோனோ செக்ஷனை நான் செட் பண்ணிட்டேன் நான் தம்பி கௌதம் புவனேஷ் வல்லரசு சரத்து சிவா எல்லாருமே எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டேன் அங்கே போனால் ஸ்டுடியோ இல்லை நாங்கள் எல்லாம் எங்களால் டவுட்டு என்னடா அது ஸ்டுடியோ இல்லையே எப்படி ஸ்டுடியோ இல்லாமல் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலன்னு சொல்லி நான் நான் உட்காந்து பார்க்கல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலான்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரவன் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜென்ரேட்டர் பே வேனு வந்தது அப்புறம் எங்களை உள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க இவிபி இவிபியில் தான் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அந்த சார்பேட்டா வானம் விடிஞ்சிடுச்சின்னு ஒரு சாங் இருக்கு இல்லையா அந்த சாங் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அந்த ஆரியா ஃபைட் பண்ணுவார்ல அந்த ஸ்டேஜ் அந்த ஸ்டேஜ் பக்கத்தில் தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அதாவது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரெக்கார்டிங் நினைக்கிறேன் அக்கோ அக்கோஸ்டிக் ரெக்கார்டிங் அதாவது ஓப்பனில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது சார் வந்து ஒரு புதுசான ஒரு விஷயம் ஒரு சாய் சரணம் சார் சவு சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவர் தான் இப்போ சமீபத்தில் வர எல்லா ஃபேமஸ் பாட்டுக்கும் அவர் தான் சவுண்ட் இன்ஜினியர் இப்போ டான் படமாக இருக்கட்டும் சார் பேட்டாவாக இருக்கட்டும் பேரிஜே ராஜ் எல்லா நிறைய படங்களுக்கு வந்து அவர் தான் மியூசிக் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அவங்க வந்து ஒரு புதுசான ஒரு விஷயத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க என்னென்னா நம்ம இங்கே ப்ளே பண்ணுறோம் ப்ளே பண்ணுறது இங்கேயும் ஒரு மைக் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ரெக்கார்ட் ஆகுது நம்ம ப்ளே பண்ணுறது காற்றுல அந்த சவுண்டு போகுது அந்த சவுண்டு காற்றுல போகிற இடத்துல இன்னும் பத்து அடி தள்ளி போயிட்டு அந்த இடத்துல மைக் வச்சு அந்த காற்றுல வர சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பூமியில் வந்து பூமிலேயும் வந்து சவுண்டு ட்ராவல் ஆகும் அந்த ஒய்ப்ரெட்டு அந்த ஒய்ப்ரேட்டையும் வந்து பூமிக்கு மைக் செட் பண்ணி அதையும் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைமாக ரொம்ப ரொம்ப புதுசான ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணாங்க சரி ஏதோ பண்ணுறாங்க புதுசாக பண்ணுறாங்க நம்மளும் வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டு நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு வந்து வந்துடுச்சு நாங்கள் போனது வேறு நாங்கள் போன மைண்ட் செட்டு வேறு பாட்டு ஏதோ ரெக்கார்டிங் கூப்பிட்றாங்க வாசிக்க போகிறோம் அவங்க சொல்கிறத வாசிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் வாசிக்க 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 சார் சந்தோஷம் வர சார் வந்து சொல்கிறார் இப்படி வாசி அப்படி வாசி இந்த பேட்டர்ன் வாசி நீ இந்த பேட்டர்ன் வாசி நீ இந்த பேட்டர்ன் வாசி எல்லாமே இதை மொத்தமாக சேர்த்து வாசிங்கன்னு சொல்லி வாசி பார்க்குறோம் ஹெட்ஃபோனில் கேட்குறோம் வேறு லெவலில் இருக்கு படமும் அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் ஆச்சு வேறு லெவல் யாருமே நினச்சி பார்க்காத முடியாத அளவுக்கு படம் வந்து இந்த உலகத்துக்கு தெரிய வந்தது அந்த பாட்டும் வந்து நல்ல ஹிட்டாச்சு அந்த பச்சை கல் மூக்குத்தி அதுதான் ரொம்ப இந்த ரீல்ஸு இந்த டிக்டாக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் நான் ஒரு சீசனில் நான் இப்படி ரோட்டில் பார்த்துனேன் ஆனால் இப்போ அது என்ன யாரை பார்த்தோன்னா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது காரணம் எங்கள் அண்ணன் தான் எங்களை வந்து லோக்கல்னு வாங்க ஒரு மூலடிக்க போனால் கூட ஏண்டா டவுஸ் ஸ்டாக் சாக்ஸ் ஏண்டா போட்டுன்னு போகிறீங்க ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு போடுங்களா ஷர்ட்டை போடுங்களா ஸ்டைலாக போங்களா அந்த மூலடிக்கன்ட்டு எங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு தான் அறிமுகம் போகிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்புறமா தான் அது ஒரு இப்போதைக்கு அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு நாங்கள் அதை வாசிக்கிறோம்னா இப்போ எவ்வளோ அது என்ன ஒரு முறைனா அதுக்கு நோட்ஸ் கிடையாது எங்கள் மனசாட்சி தான் அதுக்கு நோட்ஸு நாங்கள் நினைக்கிறது தான் அதில் நோட்ஸு